மாதவரம் புறநகர் பேருந்து நிலையம் எம் எம் பி டி சென்னை கோயம்பேடுல இருந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தாங்க இருக்கு இப்போதைக்கு இதுதான் சென்னையோட சென்டர் ஆப் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது மாதவரம் ரவுண்ட் ஆனா சென்னை அண்ணா நகர்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் பீட் ரோடு வழியா இங்க ரீச் பண்ண உடனே லெப்ட்ல திரும்பினா நீங்க ரெட் ஹில்ஸ் கார்னோலை ஆந்திர பிரதேஷ் தாண்டி இந்த நேஷனல் ஹைவே என்ஹெச் ஃபைவ்ல போயிடலாம் ஸ்ட்ரைட்டா ஃபிளைஓவர் மேல போனா இன்னூர் ரீச் பண்ணிடலாம் ஃபிளைஓவர் மேல போகாம சர்வீஸ் ரோட்ல வந்து ரைட்ல திரும்பினா மூலக்கடை மின்ட் வழியா பீச் ரோடு ரீச் பண்ணிட்டு ஈசிஆர் ஓஎம்ஆர் நீங்க போக வேண்டிய டெஸ்டினேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே யூ டேர்ன் எடுத்தா அண்ணா நகர் கிண்டி சென்னை இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் ரூட்ல ஜிஎஸ்டி ரோட் டச் பண்ணிடும் தென் மாவட்டங்கள் போறதுக்கு பர்ஃபெக்ட் சாய்ஸ் இந்த ஜிஎஸ்டி ரோடு தான் ஒரு சின்ன டிரைவிங் அப்புறம் மாதவரம் மப்சல் பஸ் டெர்மினஸ் ரீச் பண்ணிட்டேன் தமிழ் டிராவல் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் முத்து அழகன் இன்னைக்கு நான் உங்களை எட்டு ஏக்கர் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள மாதவரம் மப்சல் பஸ் டெர்மினஸ்க்கு தான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் இந்த பேருந்து நிலையம் எப்போ திறக்கப்பட்டது இங்கே உள்ள சிறப்பு அம்சங்கள் என்னென்ன அது எல்லாத்தையும் நாம் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க மாதவரம் புறநகர் பேருந்து நிலையம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் கணக்குப்படி சென்னையிலிருந்து ஆந்திர பிரதேஷ் மற்றும் தெலுங்கானாவிற்கு தினமும் ஆவரேஜா பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் டிராவல் பண்றாங்க முன்னூத்தி பதினைந்து பஸ் சர்வீசஸ் தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் மற்றும் தெலுங்கானா கவர்மெண்ட்ஸ் டெய்லி ஆபரேட் பண்றாங்க வீக்கெண்ட்ஸ்ல இது இன்னும் அதிகமாகும் கோயம்பேடு மற்றும் ரெட்டில்ஸ்லேருந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பேசஞ்சர்ஸ் தங்களோட ஜேர்னியை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பஸ் டெர்மினஸ்லையும் கூட்டத்தை குறைக்கிறதுக்காகத்தான் அக்டோபர் பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அப்போதைய முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த மாதவரம் புறநகர் பேருந்து நிலையத்தை மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வச்சிருக்காங்க கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல இருக்க பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஒன்று இரண்டு மூன்று மற்றும் நான்குல ஒரே நேரத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு பஸ்ஸஸ் பார்க் பண்ண முடியும் பஸ்ட் ஃபுளோர்ல ஐம்பது பஸ்ஸஸ் அக்காமடேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வசதி இருக்கு இதுதான் எம் எம் பிடியோட கார் பார்க்கிங் ஏரியா பார்க்கிங் ஆர்கிடெக்சர் படி இங்க எழுபத்தி ரெண்டு கார்கள் வரைக்கும் பார்க் பண்ண முடியும் இங்க அண்டர் கிரவுண்ட் டூ வீலர் பார்க்கிங் இருக்குன்னு சொன்னாங்க வாங்க போய் பார்க்கலாம் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் சைக்கிள் பார்க்கிங்கான சார்ஜஸ் என்னன்னு இங்க கொடுத்திருக்காங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் டூ வீலர் பார்க்கிங்கான ரிசிப்ட் வாங்கிட்டேன் முதல் முறையா இந்த எம் எம் பிடியோட அண்டர் கிரவுண்ட் டூ வீலர் பார்க்கிங் ஏரியா போறேன் வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாவ் நல்ல ஸ்பேஷியஸான பைக் பார்க்கிங் ஏரியா தான் மொத்தமா இங்க ஆயிரத்தி எழுநூறு பைக்ஸ் வரைக்கும் பார்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க பார்க் பண்ணிட்டு லிப்ட்லயே கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல டிபாச்சருக்கு ரெடியா நீங்க டிராவல் பண்ண போற பஸ் வெயிட் பண்ற பிளாட்ஃபார்ம்க்கு போயிடலாம் பைக் நல்லா கம்ஃபர்டபுளா பார்க் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம பேருந்து நிலையத்துக்கு உள்ள போயிடலாம் வாங்க ரைட் சைட்லயே ஏபிஎஸ்ஆர்டிசி டிக்கெட் புக்கிங் கவுண்டர் இருக்கு இதுதான் ஆந்திர பிரதேஷ் ஸ்டேட் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் ஏபிஎஸ்ஆர்டிசியோட பஸ் பெசிலிட்டி ஷெடியூல் இதையும் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முடிந்தால் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும் 
அதிகமான வெயிட் உள்ள லக்கேஜ் இருந்தா நோ ப்ராப்ளம் இங்க தள்ளு வண்டிகள் இருக்கு ஃப்ரீ தான் காசு எதுவும் நீங்க கொடுக்க வேண்டாம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வீல் சேர் பெசிலிட்டி எப்பவும் தயாராகவே இருக்கு இன்ஃபென்ட் ஃபீடிங் ரூம் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன் அண்ட் டூ மற்றும் த்ரீ அண்ட் ஃபோருக்கு தனித்தனியா இருக்கு மிகவும் சுகாதாரமான கழிவறை வசதி இந்த பஸ் டெர்மினஸின் நாலு கார்னர்லயும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புறநகர் பேருந்து நிலையத்தில் சுத்தமான குடித்தண்ணீர் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கிடைக்குது இப்போ இந்த புறநகர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் பஸ் சர்வீசஸ் இருக்கின்ற டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம் மொத்தம் இங்க நாலு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூ வலது பக்கமும் மூன்று மற்றும் நான்கு இடது பக்கமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூல இருந்து உள்ளூர்லேயே சில முக்கியமான ஊர்களான பெரியபாளையம் ஊத்துக்கோட்டை நகரி புத்தூர் ஆரணி தாமரைப்பாக்கம் திருவள்ளூர் கும்மிடிப்பூண்டி ஆரம்பாக்கம் பொன்னேரி பழவேற்காடு மீஞ்சூர் கல்லூர் கொல்லூர் அண்ணாமலைச்சேரி பெரியபாளையம் சிறுவாபுரிக்கு பஸ் வசதி இருக்கு ஆனா பஸ்ஸஸ் அதிகம் இல்லை அப்படின்னு சிலர் சொல்றாங்க பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ஒன்னை ஒட்டியே இந்த எம்எம்பிடியில இருந்து கோயம்பேடு சிஎம்பிடி போறதுக்கு பஸ் நம்பர் ஒன் டுவெண்டி ஒன் ரெகுலரா இருக்கு ஆந்திர பிரதேஷ் மற்றும் தெலுங்கானாவுக்கு பஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகவே இருக்கு அப்படின்னு இங்கே வரும் பயணிகள் கூறுகின்றனர் கேமராவை திருப்புறப்போ கரெக்டாக கால்ஹஸில் இருந்து ஒரு பேருந்து வந்து நின்றது பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் மூன்று மற்றும் நான்கில் இருந்து ஆந்திர பிரதேஷ் மற்றும் தெலுங்கானாவில் உள்ள முக்கியமான ஊர்களுக்கு சென்று வர சிறப்பான பஸ் வசதி இருக்கு சித்தூர் வெங்கடகிரி மதனப்பள்ளி நாயிடப்பேட்டை வழியா நெல்லூர் அனந்தபூர் புட்டப்பர்த்தி இந்துப்பூர் கடப்பா கர்னூல் தடாவளியா நாயுடுப்பேட்டை விஜயவாடா விசாகப்பட்டினம் ஹைதராபாத் குறிப்பா திருப்பதி திருமலை காலஹசி போறதுக்கு பஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகவே இருக்கு நீங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணி வரலாம் அப்படின்னு இங்கு வரும் பயணிகள் சொல்றாங்க தடாவளியா ஸ்ரீ காலஹசி ஸ்ரீ காலஹசி வழியா திருப்பதி திருப்பதி ஸ்பெஷல் ஏசி டிலக்ஸ் பஸ்ஸஸ் கீழ் திருப்பதி திருத்தணி வழியா திருப்பதி அப்படின்னு நிறைய ரூட்ல திருப்பதிக்கு போய் வந்துடலாம் சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ் இல்லைனா வேற ஏதாவது ஒரு பஸ் இங்க வெயிட்டிங்ல இருக்கும் அப்படின்னு பயணிகள் சொல்றாங்க நான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கப்பவே ஒரு ஏசி டிலக்ஸ் பஸ் வந்து நின்றது பயணிகளும் தயாரா தான் இருந்தாங்க இந்த புறநகர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து ஸ்ரீ காளஹஸ்தி வழியே திருப்பதி செல்லும் ரூட் நம்பர் இருநூறு தான் தினமும் முதலில் புறப்படும் பேருந்து இங்கே துப்புரவு பணியாளர்கள் வேலை செய்துட்டே இருக்காங்க சூப்பரா நீட்டா இந்த மப்சல் பஸ் டெமினஸ் இருக்குன்னா அதற்கு முக்கிய காரணம் இவர்களை போன்ற உழைப்பாளர்கள் தான் இங்கு வரும் பேசஞ்சர்ஸ்க்காக கரூர் விஷ பேங்க் ஏடிஎம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் எமர்ஜென்சி கேர் அண்ட் ஃபார்மசி இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சென்டரில் இதுக்கான ஹெல்ப் கிடைக்கலாம் மொபைல் ஃபோனில் டாக் டைம் இல்லைனா அல்லது எமர்ஜென்சியாக யாருக்காவது கால் பண்ணணும்னா ஒன் ருபி காயின் யூஸ் பண்ணுற பிசிஓ பூத் உள்ளது பஸ் வெயிட்டிங் பாயிண்டில் மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் அண்ட் பவர் பேங்க் சார்ஜிங் பாயிண்ட் இருக்கு எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவர்கள் எல்லாம் ஆட்டோ நண்பர்கள் இங்க உள்ள வசதிகள் ஏதாவது குறைவு இருக்கா இல்ல நிறைவா இருக்கா இல்ல எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஒன்று இரண்டு மற்றும் மூன்று நான்குக்கான இரண்டு என்ட்ரன்ஸ்லையும் நுழைந்தவுடன் பிஸ்கட்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஐட்டம்ஸ் லைக் டூத் ப்ரஷ் பேஸ் சோப் அண்ட் ஃபேஸ் மாஸ்க் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அண்ட் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்க தனியாக கடைகள் உள்ளன டீ காஃபி 
டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் மீல்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கும் பார்சல் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் ஃபுட் பாயிண்ட் தனியாக இருக்கு மாதவரம் மப்சல் பஸ் டெர்மினஸ் எம்எம்பிடி மாநிலத்திலேயே முதல் முறையாக நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் டெர்மினஸ் என்ற பெயர் வாங்க போகுது சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி சிஎம்டிஏ கார்பன் எமிஷனை குறைக்கிறதுக்காக இந்த எம்எம்பிடியில் ஆன் கிரிட் சோலார் பவர் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணி நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் ஸ்டேட்டஸை அச்சீவ் பண்ணுற பிளானை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேயே ஒரு செய்தி அறிக்கையாக வெளியிட்டிருந்தாங்க இங்கு வரும் பேசஞ்சர்ஸ் குயிக்கா எம்எம்பிடிய ரீச் பண்றதுக்காக சென்னை யூனிஃபைட் மெட்ரோபாலிட்டன் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டி மாதவரம் மெட்ரோ மற்றும் எம்எம்பிடிக்கு கனெக்டிவிட்டி பிரிட்ஜ் ஒண்ணு பில்ட் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதாங்க இந்த மாதவரம் மப்சல் பஸ் ஸ்டாமினஸ் எம்எம்பிடி பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கண்டிப்பா எழுதுங்க மீண்டும் மற்றொரு சிறப்பான காணொலியில் சந்திப்போம் தமிழ் டிராவல் சேனலை கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்